ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രപ്പൊസിഷൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പൊസിഷൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് അറ്റ് ഇന്ന് ഓണ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള പ്രപ്പൊസിഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണം അറ്റ് ഇന്ന് ഓണ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പൊസിഷൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഇൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിനോട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് ഇൻസൈഡ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതായത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഇൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ദ ക്യാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ക്യാറ്റ് എവിടെയാണ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ബോക്സിലാണ് പെട്ടിയിലാണ് അല്ലേ പെട്ടിയിൽ ഇൽ അപ്പോൾ ദ ക്യാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ബോക്സ് പൂച്ച എവിടെയുള്ളത് പൂച്ച പെട്ടിയിലാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാ ഒരു പൂച്ച നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പൂച്ച ദ ക്യാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഓക്കെ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻ ദ ബാഗ് ബാഗിൽ ഒന്നുമില്ല ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻ ദ ബാഗ് ഇൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ദ ബാഗ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബോക്സ് ബോട്ടിൽ അങ്ങനെ എന്തും അതൊന്ന് ക്ലോസ്ഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ബീങ് ഇൻസൈഡ് ഉള്ളിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രപ്പൊസിഷനാണ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഉപയോഗവുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഇവിടെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം വിത്ത് നെയിംസ് ഓഫ് ലാർജ് ടൗൺസ് സിറ്റീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ കൊച്ചു ഗ്രാമപ്രദേശത്തൊക്കെയുള്ള കൊച്ചു സ്ഥലങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്നാൽ ആ സ്ഥലം ഒരു വലിയ സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഡൽഹി ഒരു വലിയ പട്ടണമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇൻ ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടൗൺസ് സിറ്റീസ് വലിയ സിറ്റീസ് വലിയ ടൗൺസ് ജില്ലകളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ജില്ലകളുടെ മുമ്പിൽ ഓക്കെ വീണ ഈസ് ഇൻ പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു ജില്ലയാണ് വളരെ വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത് സ്റ്റേറ്റ്സ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതുപോലെ രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദ ആർ ഇൻ അമേരിക്ക അവരെവിടെയാണ് അമേരിക്ക അമേരിക്ക ഇൻ അമേരിക്ക ഇൻ ഇറ്റലി ഇൻ ചൈന ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ഇൻ ഇന്ത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ എം ഹിയർ അറ്റ് ഇന്ദിരാനഗർ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് അറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിളാണ് ഐ എം ഹിയർ അറ്റ് ഇന്ദിരാനഗർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദിരാനഗറിന് മുമ്പിൽ അറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ബിക്കോസ് ഇന്ദിരാനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇടമാണ് അതുകൊണ്ട് അറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇൻ ബംഗളൂരു എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സിറ്റിയാണ് വലിയ സിറ്റികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് ഉള്ളത് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മഹാത്മാഗാന്ധി വാസ് ബോൺ അറ്റ് പോർബന്ദർ ഇൻ ഗുജറാത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് അറ്റ് പോർബന്ദർ കാരണം പോർബന്ദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് ഇൻ ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗുജറാത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം വലിയ നഗരങ്ങളുടെ വലിയ പട്ടണങ്ങളുടെ ജില്ലകളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ
ഇൻ എ മോഡേൺ ഹൗസ് മോഡേൺ ഹൗസ് അപ്പോൾ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു താമസ സ്ഥലമാണ് ഒരു വാസസ്ഥലമാണ് വി സ്റ്റേഡ് ഇൻ എ ഹോട്ടൽ വി സ്റ്റേഡ് ഇൻ എ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ അല്ലേ ഒരു റെസിഡൻസ് ആണ് താമസിക്കുന്ന ഇടമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൗസും റെസിഡൻസും പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ് ഇൻ എ മോഡേൺ ഹൗസ് ഇൻ എ ഹോട്ടൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാണ് നോക്കും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ മാസങ്ങളുടെയും വർഷങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു മാസങ്ങളുടെയും വർഷങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണിത് ബാക്കിയുള്ളത് ഓൺ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടാവണം ഗാന്ധിജി വാസ് ബോൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് ഒരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷമാണ് വർഷത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഹി അറൈവ്ഡ് ഇൻ ഡിസംബർ ഡിസംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസമാണ് മാസങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മന്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കണം വർഷങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ ആ പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത് സെക്കൻഡ് ഡിസംബർ ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി ഓക്കെ ഓൺ സെക്കൻഡ് ഡിസംബർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇതൊരു ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പിൽ ഓണാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഓണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഓണാണ് പറയുക ഒരു ഡേ ആണെങ്കിൽ സൺഡേ സൺഡേ ഓൺ ആണ് പറയുക ഓൺ സൺഡേ ഓൺ സെക്കൻഡ് ബട്ട് അതൊരു മാസമാണെങ്കിൽ ഇൻ ഡിസംബർ അതൊരു വർഷമാണെങ്കിൽ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് അല്ലേ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വർഷത്തിൻ്റെ മുമ്പ് സോറി ഡേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഡേറ്റ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഓണം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു മാസത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓഗസ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ വർഷത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇൻ ഫോർട്ടി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്ലോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ആവർത്തന വിരസതി ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സാധാരണ ഡേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെങ്ങനെ പറയാം നോക്കും ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു ഓണ് ചേർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ആദ്യത്തെ എന്താണോ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വർഷത്തിന് മുമ്പിൽ ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അത് വർഷം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് വെറും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പിൽ ഇൻ വേണം വെറും ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പിൽ ഇൻ വേണം അപ്പോൾ വർഷത്തിൻ്റെയും മാസത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ ഇൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പക്ഷേ ഇത് ഡേയുടെയും ഡേറ്റ്സിൻ്റെയും മുമ്പിൽ ഇൻ അല്ല അത് ഓണാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓക്കെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡയറ്റ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സോറി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് ആ വർഷത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാം എവിടെയാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുത്ത ഇടം വി യൂസ് ഇൻ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇൻ സൈഡ് എ ബിൽഡിങ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അറ്റനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വിൽ മീറ്റ് അല്ലേ വി വിൽ മീറ്റ് എവിടെയാ അറ്റ് ദ ബാങ്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അ
ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് വി വേർ ഇൻ ദ ഷാപ്പ് അറ്റ് ദ ടൈം ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഷോപ്പിലായിരുന്നു കടയുടെ ഉള്ളിലായിരുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ വാസ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് വൻ യു ഫോണ്ട് നീ എന്നെ വിളിച്ച സമയത്ത് ഐ വാസ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് എവിടെയാണ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ പരീക്ഷകളിൽ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നിൻ്റെ അടുത്ത ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വരാം ഇൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ബിഫോർ എ പ്ലേസ് ഓഫ് വാക്ക് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ഓഫീസിനകത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് മൈ ബ്രദർ വർക്ക്സ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ഇൻ എ ബാങ്ക് വർക്ക്സ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻ എ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വർക്ക്സ് ഇൻ എ അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പറയുന്ന ഒരു കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കണം മൈ വാഫ്സ് സോറി മൈ വൈഫ് വർക്ക്സ് ഇൻ ആൻ ഓഫീസ് എൻ്റെ ഭാര്യ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഫീസിലാണ് ഓഫീസ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പോയിൻറ്റിനോട് സമാനമായ മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാൻ ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് മൈ ഫാദർ വർക്ക്സ് ഇൻ എ ഫാക്ടറി എവിടെയാണ് ഫാക്ടറി ഇറ്റ്സ് എ ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ ഫാക്ടറി ഒരു കെട്ടിടമാണ് മൈ ഫാദർ വർക്ക്സ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഫാക്ടറിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് രശ്മി വർക്ക്സ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു കെട്ടിടം അല്ലേ അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം വർക്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതൊരു കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വർക്ക്സ് ഇൻ എ ഹോട്ടൽ സാം വർക്ക്സ് ഇൻ എ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ പറയുകയാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ബാറ്റ് യൂസ് ഓൺ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിൽഡിംഗ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഓണാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും ഓഫീസ് ആണെങ്കിലും ഫാക്ടറി ആണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിലും ഹോട്ടൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അതിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഓൺ ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഓൺ ദ സോറി ഓൺ ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ല ഓൺ ദ റെയിൽവേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേയിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേയിലാണ് അതൊരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലേ ഓക്കെ ജെ റെയിൽവേയിലാണ് ഓൺ എൻ എസ്റ്റേറ്റ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒന്നും കൂടിയില്ല പക്ഷേ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺ ഉപയോഗിക്കണം ഓൺ എൻ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു എസ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓൺ ചേർക്കും ഓൺ എ പ്ലാൻറ്റേഷൻ കൃഷിയിടത്തിൽ പ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ കൃഷിത്തോട്ടം അല്ല പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓൺ എ ഫാം കൃഷിയിടം അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻറ്റേഷനകത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ റെയിൽവേ പോലെയുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലൊക്കെ ഓണാണ് ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു കെട്ടിടത്തിനകത്ത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്താണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഓഫീസ് ഫാക്ടറി ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോട്ടൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഇൻ ചേർക്കാം ഈ പോയിൻ്റ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എണ്ണമറ്റ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജാഫേഴ്സ് പി എസ് സി ഡോട്ട് കോം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വളരെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പി എസ് സി മേഖലയിൽ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ
പക്ഷേ അതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഓൺ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നസീം വാക്സ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ വേണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജോലി ചെയ്യുന്നതൊരു കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ വേണം എന്നാൽ ചില മേഖലകളാണെങ്കിൽ തൊഴിൽ മേഖലകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എന്താണ് ഫാമ് പ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓണാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള എക്സെപ്ഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ ആണ് വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൺഫ്യൂഷന് വക വെക്കരുത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക ഷി വർക്ക്സ് ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എവിടെയാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലാണ് അതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇൻ ഇസ് യൂസ് ടു ബിഫോർ ദ നെയിം ഓഫ് റോഡ്സ് റോഡുകളുടെ പേരിൽ വലിയ വലിയ സിറ്റികളിലൊക്കെ ധാരാളം പേരിലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ റോഡുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം റോഡുകളുടെ പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇന്ന റോഡിലാണ് അല്ലേ എം ജി റോഡിലാണ് തിയേറ്റർ ഉള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് റോഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അശോക് റോഡിലാണ് കേരള ഹൗസ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാങ്കേതിക ഒരു കെട്ടിടം ഉള്ളത് ഇന്ന റോഡിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ ചർച്ച് ഈസ് ഇൻ നെഹ്റു റോഡ് ചർച്ച് എവിടെയുള്ളത് നെഹ്റു റോഡിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ റോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓണൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ ഓൺ ദ റോഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും റോഡിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ദ ലോഡ്ജ് ഈസ് ഇൻ ബീച്ച് റോഡ് ലോഡ്ജ് എവിടെയാ ബീച്ച് റോഡില ബീച്ച് റോഡിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് നടക്കിലാണെന്നാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ആ റോഡിൽ ആ ഇടത്താണ് ആ റോഡിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റോഡിൻ്റെ അരികിലാണ് ആ റോഡ് ഉള്ളിടത്താണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാം ടു ഡിനോട്ട് ദ ടൈം ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂർത്തിയാവുന്ന സമയം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഷി വിൽ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ടു വർക്ക് ഇൻ ആൻ ആർ ഇൻ ആൻ ആർ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കംപ്ലീഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഇൻ ആൻ ആർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഐ വിൽ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ഇൻ എ ഡേ ഇൻ എ ഡേ ഒരു ദിവസത്തിനകം ഒരു മണിക്കൂറിനകം അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയാം അല്ലേ ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഒരു ദിവസത്തിനകം അല്ലേ ഒരു ദിവസത്തിനകം ഓക്കെ മണിക്കൂറിനകം മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സോറി മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഓക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഒരു ഇന്ന ജോലി ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർത്തേക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇൻ അനാർ ഇൻ എഡേ എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത് അടുത്ത പോയിലേക്ക് വരാം ടു ഡിനോട്ട് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഡേ ദിവസത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഐ വിൽ സി യു ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റൻഡ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതറിയാം സാധാരണ സമയം പറയുമ്പോൾ സെൻസ് ഓഫ് ടൈം പറയാൻ വേണ്ടി അറ്റ് നൂൺ അല്ലേ അറ്റ് ഡൗൺ അറ്റ് ഡസ്ക് അല്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാ പറയാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലയാണ് സെൻസ് ഓഫ് ടൈം എന്നാൽ അത് പാർട്സ് ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ പാർട്സ് ഓഫ് സോറി പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഡേ ആണെങ്കിൽ ദ ഈവനിങ് ആണെങ്കിൽ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പിൽ ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇൻ ദ ഈവനിങ് എന്നാണ് പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഐ വിൽ ബി ദേർ ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഐ വിൽ ബി ദേർ ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാം ബിഫോർ ദ പോസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് മൈ ഹീസ് ഹർ ദേ ഏറ്റ സെറ്റർ വിത്ത് വെഹിക്കിൾസ് അതായത് ഈ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന
തെറ്റാണ് ബൈ ഹിസ് കാർ എന്ന് പറയരുത് അത് തെറ്റാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഹിസ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് പകരം നമ്മൾ എന്ത് പറയും പകരം ഇൻ ഹിസ് കാർ എന്ന് പറയും എന്താണ് ഇത് തെറ്റി വെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നെന്നാക്കണം ഇൻ ഹിസ് കാർ അപ്പോൾ സാധാരണ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ മുമ്പിൽ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രപ്പസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ആണ് എങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ പറഞ്ഞ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ആ നാമത്തിൻ്റെ ആ അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ പറയുന്ന ഹിസ്സോ ഹെറോ ദേറോ ഏറ്റസ് അതുപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തന്ന നാമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്നുപയോഗിക്കണം ഉദാഹരണം നോക്കൂ ദ റീച്ച് ദിയർ ഇൻ മൈ കാർ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇന്നുപയോഗിച്ചു ഇവിടെ മൈ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഐ കെയിം ഹിയർ ഇൻ ഹിസ് ടാക്സി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇന്നുപയോഗിച്ചു ഇവിടെ ഹിസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇന്നുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ഐ കെയിം ഹിയർ ബൈ കാർ ബൈ ടാക്സി ബൈ ബുക്ക് സോറി ബൈ ബസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം എന്നാൽ ആ ടാക്സിയുടെ മുമ്പിലോ കാറിൻ്റെ മുമ്പിലോ ബസ്സിൻ്റെ മുമ്പിലോ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും പൊസസീവ് പ്രോനൗൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ് ഹർ ധേർ പോലെയുള്ള പൊസസീവ് പ്രോനൗൺസ് പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നുപയോഗിക്കണം ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാം ഇൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് താമസസ്ഥലം വാസസ്ഥലം പറയാൻ ഇന്നുപയോഗിക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് എങ്കിൽ കൂടിയും അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് മങ്കീസ് ലിവ് ഇൻ ട്രീസ് മങ്കീസ് ലിവ് ഇൻ ട്രീസ് കുരങ്ങന്മാർ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് മരത്തിലാണ് അവരുടെ വാസസ്ഥലമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ വാസസ്ഥലം ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് പറയാൻ ഇന്നുപയോഗിക്കുന്നു ലയൻ ലിവ് ഇൻ ഡെൻ അല്ലേ എവിടെയാണ് ഡെന്നുകളിലാണ് സിംഹ സിംഹത്തിൻ്റെ മാളങ്ങളിലാണ് ഗുഹകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ബേർഡ്സ് ലിവ് ഇൻ നെസ്റ്റസ് ബേർഡ്സ് എവിടെയാണ് നെസ്റ്റസിലാണ് അതിൻ്റെ പക്ഷിയുടെ കൂട് നെസ്റ്റാണ് അത് അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഇന്നുപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇതിനോടൊപ്പം ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പറയുന്നത് വാസസ്ഥലമല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ജീവിയുടെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അവ ഏത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ വി ലിവ് ഓൺ റൈസ് അരി അന്നം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണോപാധിയാണത് അത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണോപാധി നമ്മുടെ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലിവ് ഓൺ ഗ്രാസ് കൗസ് ലിവ് ഓൺ ഗ്രാസ് പശു എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് പശു പുല്ല് തിന്നിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഖൗ ദ ഖൗ ഓക്കെ ലിവ് എങ്ങനെയാണ് ലിവ് ഓൺ ഗ്രാസ് ഓക്കെ ഓൺ ഗ്രാസ് ഈ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഭക്ഷണത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓൺ ഉപയോഗിക്കണം വാസസ്ഥലാ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നുപയോഗിക്കണം ഇതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുമ്പോഴേ അത് പൂർണ്ണാവുന്നുള്ളൂ പ്രൊഫഷൻസ് ഓർ മീൻസ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബൈ ഉപയോഗിക്കണം ഒരാളുടെ ജീവിത മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം അല്ലെ ഭക്ഷണത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫുഡിനെയാണ് പക്ഷേ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ അതായത് പ്രൊഫഷൻ മിക്കവാറും അത് പ്രൊഫഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലിവ് ബൈ ടീച്ചിങ് ഐ ലിവ് ബൈ ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ അന്നം കഴിക്കുന്നത് ടീച്ചിങ്ങിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ ടീച്ചിങ് ഇസ് മൈ പ്രൊഫഷൻ സോ ബൈ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനുമ്പിൽ ബൈ ഉപയോഗിക്കണം പല പലർക്കും പല പ്രൊഫഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു ലിവ് ബൈ ഡാഷ് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ ആ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഐ എൻ ജി കൂട്ടിയിട്ട് ജറണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ടീച്ചിങ് ബൈ ആക്ടിങ് നിങ്ങൾ അഭിനയിച്ചാണ്
അയാളുടെ പ്രൊഫഷൻ അതാണ് ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവർ അല്ലേ മോഷണം അല്ലേ സ്റ്റീലിംഗ് ഹി ലീവ്സ് ബൈ സ്റ്റീലിംഗ് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ജീവിത ഉപാധിയായി കൊള്ളട്ടെ അത് മാന്യമായതാണെങ്കിലും അല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ബൈ വെച്ചാണ് ഇത്തരം പ്രൊഫഷൻസിനെ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ഞാൻ ഊന്നൽ നൽകി പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ വാസസ്ഥലം ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നുപയോഗിക്കണം അതേസമയം അതിൻ്റെ ജീവിത ഉപാധിയായ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓണുപയോഗിക്കണം ജീവിത ഉപാധിയായ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബൈ ഉപയോഗിക്കണം അടുത്ത പോയിലേക്ക് വരാം ഇൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ബിലീഫ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും അതുപോലെ താല്പര്യമൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇന്നുപയോഗിച്ചാണ് പറയാറ് ബിലീഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡു ബിലീവ് ഇൻ ഡെസ്റ്റിനി ബിലീവ് ഇൻ ഡെസ്റ്റിനി ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡ്രോയിങ് നീ വിധിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ഡെസ്റ്റിനി ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡ്രോയിങ് ഞാൻ എനിക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ താല്പര്യമാണ് താല്പര്യമുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബിലീഫ് ഇൻ അപ്പോൾ ബിലീഫും ഇൻട്രസ്റ്റും താല്പര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഇന്നുപയോഗിക്കുന്നു അവസാനമായിട്ട് ഇൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഷെയ്പ്പ് കളർ ഓർ സൈസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി കളർ പറയാൻ വേണ്ടി സൈസ് പറയാൻ വേണ്ടി ഇൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടുഡേ ഷി ഈസ് ഇൻ യെല്ലോ സാരി യെല്ലോ കളർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കളർ അല്ലേ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കളർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദി ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റുഡ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ഇൻ എ സർക്കിൾ സർക്കിൾ എന്താ ഷെയ്പ്പാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്പ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയ്പ്സ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയും ഇന്നുപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവസാനമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് സോറി ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം ഷി വാസ് ഓൾവേസ് ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ റെഡ് ഇൻ റെഡ് ഓക്കെ നിറം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കളർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ ഇസ് യൂസ് ടു ഡി നോട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് ഇൻ സൈഡ് അകത്ത് ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയാൻ ഇന്നുപയോഗിക്കുന്നു ഇൻ ദ ബോക്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ വിത്ത് നെയിംസ് ഓഫ് ലാർജ് ടൗൺ സിറ്റീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രീസ് രാജ്യം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ അമേരിക്ക ഇൻ ചൈന ഇൻ ബ്രിട്ടൻ അല്ലേ ഇൻ പാലക്കാട് ഇൻ തൃശ്ശൂർ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇൻ ഇസ് യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് ഹൗസ് ആൻഡ് റെസിഡൻസ് ഹൗസ് റെസിഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇൻ എ ഹോട്ടൽ ഇൻ എ റെസിഡൻസ് ഓക്കെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ ഇൻ ജനുവരി അതുപോലെ ഇയർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ in 1988 we use in to talk about inside a building or kettidathinte ull in the bank in the post office okay in is used before a place or work if it's a building okay in the factory allengil vera namukku oru building parayanengil in the bank karanam because ad work aanu parayund okay in the bank in is used before official institution or departments okay in the uh, educational department in is used before name of roads okay uh, in the mg road okay to denote the time of completion apo edengil oru pravrthiyude completion in an hour in a day ennokke parayan vendi in use cheyunu denote parts of the day oru divasathinte പാർട്സ് ഒരു ഭാഗം പറയാൻ വേണ്ടി ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി സോറി ഇൻ ദ ഈവനിങ് അല്ല യെസ് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ അതുപോലെ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ബിഫോർ ദ പോസിറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് മൈ ഹിസ് ഹെർ ധെയർ എന്നിവ വെഹിക്കിൾസിന് മുമ്പിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഇൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് വാസ്തുസ്ഥലം പറയാൻ വേണ്ടി ഇൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ബിലീഫ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിലീഫ് ഇൻ ഇൻറ്ററസ്റ്റഡ് ഇൻ എന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾക്കൊപ്പവും ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇൻ ഇസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഷേപ്പ് ഒരു കളർ ഓർ സൈസ് സൈസ് കളർ ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഇൻ റെഡ് ഇൻ യെല്ലോ ഇൻ യെല്ലോ സാരി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രപ്പസിഷൻസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വിലപ്പെട്ട ഒരു പ്രപ്പസിഷൻസ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം